ஒரு சமுதாயத்தோட அடிப்படை அப்படின்றதே குடும்பந்தான் அதுவும் கிழக்காசிய நாடுகளில் அது மிக முக்கியமாக இந்தியாவோட கலாச்சாரத்துக்கு மிக முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுறதுன்றது இந்த குடும்பந்தான் அதனால தான் வாசுதேவ குடும்பகம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த உலகமே வந்து ஒரு குடும்பமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை தான் இந்திய கலாச்சாரம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஆரோக்கியமாக வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த சமுதாயமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை சரி நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போதோ அல்லது வந்து ஒரு காய்கறி வெட்டும் பொழுதோ அல்லது வந்து ஒரு பொருளை வந்து இன்னொரு இடத்துல நகர்த்தி வைக்கும்போதோ கை கால்கள் வந்து சின்னதாக அடிபடும் அந்த சமயத்தில் வந்து பார்க்குறோன்னா ரத்தம் அப்படின்றத வெளியில் வந்துட்டுருக்கும் அது நார்மலாக நின்றுடும் அந்த ப்ளீடிங் அப்படின்றது ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்காது ஐ மீன் ரத்தம் வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுன்னு ரொம்ப நேரம் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பார்க்குறோன்னா அந்த ரத்தம் அப்படின்றது உறைஞ்சிரும் கிட்டத்தட்ட அது வெளியில் வந்துட்டு இருக்க அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து அப்படி உறைஞ்சிரும் அந்த உரைதல் அப்படின்றது கிளாட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து கிளாட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த கிளாட்டிங் வந்து நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே நடக்கும் ஒரு அது நடக்கல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்க்குறோன்னா பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பிரச்சனை வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது ஹெமரேஜ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ரத்தம் வந்து வடிகிறது தான் வந்து ஹெமரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க ஹீமோ அப்படின்னா பிளட்னு எடுத்துக்கலாம் ஹெமரேஜ் அப்படின்னா வந்து பஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது வெடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ரத்த குழாய் அப்படின்றது வெடித்து அந்த ரத்தம் அப்படின்றது வெளியில் வர்ற அந்த நிலையை தான் வந்து ஹெமரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ரத்த குழாய் வெடிப்பு அப்படின்றது உடலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் எங்கே வேணுமாலும் வந்து வெடிக்கலாம் மிக முக்கியமாக வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு ஹார்ட்லேயோ அல்லது வந்து ஒரு மூளை பகுதியிலேயோ வந்து வெடிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் ஏன்னா அந்த இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களும் அதாவது நாளம் அப்படின்னா குழாயின் அர்த்தம் அதே மாதிரி மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களும் தான் வந்து பார்க்குறோன்னா மிக மெல்லியதாக இருக்கும் அல்லது அதே மாதிரி ரொம்ப குறுகியதாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம கையில் வந்து லைட்டாக வந்து வெட்டுப்பட்டுக்குச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜென்ரலாக சொல்லும்போது அதை ப்ளீடிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அதே சமயம் அதை டெக்னிக்கலாக வந்து சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா அதை ஹெமரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ரத்த குழாய் வந்து நார்மலாக ஒரு டியூபில் தண்ணி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து வெடித்து அந்த தண்ணி வந்து லீக் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி வந்து பிளட் வெசல் இருந்து பிளட் அப்படின்றது லீக் ஆகி வெளியில் வர்றது தான் நம்ம ஹெமரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இந்த ஹெமரேஜுக்கான காரணங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி ஆச்சு அப்படின்னா பிளட்டு லீக் ஆகும் அதே சமயம் ஏதாவது ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதாவது மரபு ரீதியாக வந்து ஒரு குறைபாடு இருக்குது ரத்தத்தில் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னாலுமே அங்கே ரத்த முறைதல் அப்படின்றது இருக்காது அப்போயும் அந்த ப்ளீடிங் அப்படின்றது நடந்துகிட்ருக்கும் தட் இஸ் ஹெமரேஜ் அப்படின்றது நடந்துகிட்ருக்கும் ஒருவேளை ஹைப்பர் டென்ஷன் அதாவது ரத்த கொதிப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஒரு ரத்த கொதிப்பு அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்து இருந்தாலும் இந்த ஹெமரேஜ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அதுக்கு அடுத்தது அனியூரிசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அனியூரிசம் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா அனா அப்படின்னா வந்து அப்புன்னு அர்த்தம் கட்டுதல் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் யூரிசோ யூரோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கான மீனிங் வந்து வைடன் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் அல்லது டைலைட் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு ரத்த குழாய் வந்து அதோட நெகிழ்வுத்தன்மையை வந்து இழந்து அதோட வைடன் ஆகிறது அதோட அளவு வந்து பார்க்குறோன்னா அதிகமாகிறதுக்கு பேர் தான் அனியூரிசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதையெல்லாம் அந்த ஹெமரேஜ் நடக்கிறதுக்கான காரணங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெமோட்டோமா அப்படின்ற ஒரு நிலை ஹிமா அப்படின்னா வந்துட்டு பிளட்னு அர்த்தம் டோமா அல்லது ஓமா அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததுனா கட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மீனிங்கில் வரும் ஒரு டியூமர் அதாவது நம்ம ஒரு மாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் கேன்சர் கட்டியை கூட வந்து பார்த்தோன்னா சார்கோமா அடினோ ஃபைப்ரோமா அப்படின்ற மாதிரி ஓமா அப்படின்ற வார்த்தையில் வந்து முடியும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஹெமோட்டோமாவும் அப்போ பிளட்டு வந்து ரத்தம் கட்டிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா ஏதாவது திடீர்னு ஒரு இடத்துல கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடம் ரொம்ப ரெட்டிஷாக வந்து மாறிடும் வீங்கி போயிடும் இந்த நிலையை தான் ஹெமோட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கும்போதோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து தடுக்கி விழுந்துட்டோம் அப்படின்னாலோ அந்த இடம் வந்து பார்க்குறோன்னா ரொம்ப ரெட்டிஷாக மாறிடும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் அது இருக்கிறத பொறுத்து அந்த நிலை அப்படின்றது இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த ரத்தம் கட்டுதல் அப்படின்றது இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து
அதாவது இதோட ப்ராசஸ் அப்படின்றது பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம மனிதர்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரோட முக அமைப்பு அவங்களோட உடல் அமைப்பு உடலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் இது எல்லாமே வந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணம் வந்து பார்க்குறோன்னா ஜீன் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை கூறு தான் இந்த ஜீன் அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ள நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லையும் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது இருக்கும் உட்கரு அப்படின்றது இருக்கும் இந்த உட்கருக்குள்ள வந்து மனிதன மனிதனுக்குள்ளோட உட்கரு உள்ள இருபத்தி மூணு இணை அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது அதுக்குள்ளே தான் வந்து டிஎன்ஏ அப்படின்றது இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே தான் இந்த ஜீன் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த ஜீன் தான் வந்து நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகங்களும் எப்படி செயல்படணும் எந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கணுன்றத தீர்மானிக்கிற ஒரு கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இது மனிதனோட இருக்கு மனிதனுடைய செல்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒவ்வொரு செல்களுக்குள்ளேயும் வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ளேயும் இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் இருபத்தி மூணு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் அப்படின்றது இருக்கும் அப்போ மொத்தமாக வந்து பார்க்குறோன்னா நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸோட ஒரு ப பகுதியில் தான் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா ஜீன் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த ஜீன் அப்படின்றதா நான் சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொன்றையும் தீர்மானிக்கப்போம் நம்ம பாடியில் வந்துட்டு எது இருதயம் இருக்குது கிட்னி இருக்குது நுரையீரல் எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து உருவாக்குறதுக்கான ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது இந்த ஜீன் தான் இந்த ஜீன் வந்து சொல்ல சொல்ல வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரைபோசோம் அப்படின்றவர் தான் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம் அப்படின்றது தான் அந்த ப்ரோட்டீன் அப்படின்றத உருவாக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன் தான் வந்து பார்க்குறோன்னா பில்டிங் பிளாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஒரு உருவம் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அந்த உருவத்திற்கு காரணம் வந்து என்னென்னா இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் இப்போ எப்படி கட்டடங்கள் அப்படின்றது செங்கல்கள் வந்து வச்சு நிர்மாணிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் அப்படின்றது ப்ரோட்டீன்ஸால் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா உருவாகியிருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீனை செக்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றது அதை சுரக்கிறது அப்படின்றது இந்த ரைபோசோம் தான் இந்த ப்ரோட்டீன்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது அமைப்பு புரதம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பு புரதம் தான் வந்து உருவத்தை வந்து கொடுக்குறது அடுத்தது வந்து பனி புரதம் அதாவது ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா புரதம் ஸோ பனி புரதம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன் வந்து பாடிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சுட்ருக்கோம் அது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்குறோம்னா என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அதே சமயம் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது இல்லையா அதாவது பிளட்டில் நிறைய செல்கள் இருக்குது அதில் ஒரு வகை செல்கள் தான் ஆர்பிசி அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ்னு சொல்கிறது இந்த ஆர்பிசிக்குள்ளே தான் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது இருக்குது இந்த ஹீமோக்ளோபினில் இருக்கிறது ஹீம் அப்படின்றது ஒரு இரும்பு பகுதின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் அதே சமயம் அந்த குளோபின் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு உடலில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்னதாக காயம் பட்டுச்சுன்னா பிளட் வந்து வெளியில் வருது இல்லையா ஸோ ப்ளீடிங் ஆகுது இல்லையா இந்த ப்ளீடிங் ஆகிறத வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்காக ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்த தட்டுக்கள் அப்படின்றது உடஞ்சிரும் அப்படி உடஞ்சி வந்து தன்னைத்தானே தியாகம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிட்டோம்னா வலை மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பின்னலை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்ருவோம் இந்த வலை பின்னல் இருக்கிறதுனால அதற்கு பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த இரத்த தட்டுக்கள் அல்லது இரத்தங்கள் வந்து பார்க்குறோம்னா இரத்த அணுக்கள் வந்து உடம்பு விட்டு வெளியில் வராது நம்ம இதை தான் வந்து ரத்தம் உரையிறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரத்தம் உரையிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது சில கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்றது வேணும் அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேக்டர் செவன் ஃபேக்டர் எயிட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேக்டர் செவன் எயிட் நைன் இதெல்லாமே வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலை செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீனை உருவாக்கக்கூடிய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது ஜீன்லேருந்து தான் வரும் ஒருவேளை இந்த ஜீன் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கல அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரைபோசோமால் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீனை வந்து உருவாக்க முடியாது அதனால் இந்த ஃபேக்டர் செவன் எயிட் நைன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்காது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இரத்தம் உரையதலில் வந்து தடை ஏற்படும் அதாவது ரத்தம் அப்படின்றது உரையாது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை அந்த பிளட் வந்து நம்ம வெளியில் பாடிக்குள்ளே பாடியிலேருந்து வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ளீடிங் அப்படின்றது நிற்காது இது மிகப்பெரிய அளவில் உயிர் சேதத்தெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மரபு ரீதியாக ஜீனில் இருக்கக்கூடிய குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய இந்த இரத்தம் உரையாத தன்மையை தான் நம்ம வந்து ஹீமோஃபிலியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இது
பீப்புளுக்கு வந்து வர்றது தான் ஸோ ரத்தம் வந்து பார்க்குறோன்னா கட்டி ஆகிடுற உள்ளுக்குள்ளே வந்து கட்டி ஆகிடுறது அல்ல ரத்த கட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து ஹெமட்டோமா அப்படின்னு சொல்கிறது மரபு ரீதியாக வரக்கூடியது தான் இந்த ஹீமோஃப்ளியா அப்படின்ற டிசார்டர் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஹெமட்டோமா ஹெமரேஜ் அதே சமயம் ஹீமோஃப்ளியா அப்படின்றதுக்கான அந்த வித்தியாசத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது கண்டிப்பாக நிறைய எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸாக வந்து கொடுத்து கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அதில் தெளிவு பிறந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி